हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल वुमेन स्टाइल अप आज की वीडियो मेरे बाकी की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं जिससे हम इंस्टेंटली साड़ी में स्लिम लुक पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम इस पैक्टी का यूज़ करते हैं तो इंस्टेंटली हमें स्लिम लुक मिल जाता है बट मेरे मन में काफ़ी सारे डाउट थे उसे लेकर इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्या वाकई में इससे हम इंस्टेंट स्लिम लुक पा सकते हैं अगर आपके भी में डाउट हो तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी साड़ी ले ली और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था एंड इसकी वीडियो भी मैंने शूट की थी अनबॉक्सिंग की बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वो वीडियो पूरी मेरी मेमोरी रिकॉर्ड ही इरेज हो चुकी है सो मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगी बट ये साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है बस इस साड़ी में एक प्रॉब्लम है जो मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी एंड ये देखिए मैंने अपना पेटीकोट और हिल सब कुछ वेयर कर लिया ब्लाउज वगैरह और यहाँ पर ये मैंने अपनी स्पेक्टी टॉप ले ली है और इसे इस तरह से कुछ वेयर करना होता अपने देखिए हेड में से डालते हुए हमें नीचे की तरफ लाना होता है एंड यहाँ पर ये देखिए मेरे कलर से मैंने मैचिंग का ही लिया हुआ है अपना स्पेक्टी एंड इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर लेंगे इस तरह से ठीक करते हुए एंड ये जो जितने भी अब हमारे वो साइड के कॉर्नर बच गए इन्हें हम इसे टक कर लेंगे इस तरह से जो दो हमारे हैंड के स्लिप्स दिए होते हैं शोल्डर वाले उसे हम इस तरह से टक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए टक करते आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया मैंने जब इसे टक किया तो मुझे बस एक डिफरेंट नज़र आया कि जो ऊपर की स्टिचिंग थी मेरी पेटीकोट की वगैरह की वो बिल्कुल क्लीन हो गई तो इस ये एक अच्छा एक प्लस पॉइंट लगा मुझे एंड थोड़ा स्लिम तो ज़रूर लग रहा था क्योंकि हमारा शेप जो था वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर में आ गया था एंड इसके बाद से देखिए मैंने अपनी साड़ी ले ली और ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये मेरी साड़ी है ना इसे हम खोल लेंगे और जैसा कि हम नॉर्मल साड़ी वेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम साड़ी का एंड सिरा ले लेंगे ये मेरी साड़ी का नॉन पल्लू साइड है और अभी मैंने इसे पिको नहीं किया आप देखिए साइड में अभी इसकी साड़ी पूरी तरह से अभी न्यू पड़ी हुई थी तो इस तरह से देखिए हम राइट साइड से अपनी टकिंग स्टार्ट करते हैं एंड ये साड़ी सिल्की साड़ी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो बॉर्डर की स्टिचिंग की गई है वो बिल्कुल रफली तरीके से की गई जिससे आपको प्लेट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे आप वीडियो में देख पाएंगे तो आप देखिए इस तरह से हमें टाइट फिटिंग टक करना होता है क्योंकि अगर आप टाइट फिटिंग टक करते हो तभी आपको और स्लिम लुक मिलता है ये देखिए इस तरह से मैंने टक कर लिया है अब यहाँ पर मैं आपको एक निगेटिव पॉइंट दिखाती हूँ ये देखिए मेरी साड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी तो यहाँ पर ये जो स्पेक्टी का हमारा जो यहाँ पर यहाँ तक खत्म हो गई थी यहाँ पर बिल्कुल ये दिखाई दे रही थी तो अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी भी ट्रांसपेरेंट है तो वो बिल्कुल अंदर से दिखाई देने लगती है सो so, ये सबसे फर्स्ट मैंने ये नोटिस किया इसमें अपनी स्पेक्टी के यूज से एंड इसके पास देखिए हम जैसे नॉर्मल साड़ी वेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही साड़ी का प्लेट्स बनाएंगे पल्लू वाला पार्ट हमने ले लिया है और यहाँ पर मैं रफली सा प्लेट्स बना रही हूँ इस तरह से और इस तरह से प्लेट्स बना लेने के बाद हम इसे बैग से घुमाते हुए अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर ले जाएंगे और जितनी भी हमें लेंस चाहिए होगी अपने पल्लू को उतना मेजर करने वाले हैं यहाँ पर सो so, यहाँ पर मैं अपने पल्लू की लेंथ ये घुटने से थोड़ा सा नीचे रख रही हूँ एंड इसके बाद से बैक से देखिए बॉर्डर को ठीक करते हुए सामने की तरफ ले जाएंगे और राइट साइड की तरफ ले जाकर इतना फैब्रिक हमें छोड़ देना होता है एंड इसके बाद से ये जितनी भी साड़ी बच गई इनकी हम प्लेट्स बनाएंगे तो ये देखिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा फेब्रिक छोड़ देना होता है और इस थम का और अपने स्मॉल फिंगर का यूज़ करते हुए मैं इस तरह से प्लेट्स बना रही हूँ आप जैसे भी कम्फर्टेबल हो आपको ऑलरेडी अगर प्लेट्स बनानी आती तो आप बना सकते हैं एंड इस तरह से देखिए मैं प्लेट्स को बना रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा ईजी तरीका लगता है और इस तरह से प्लेट्स बनाने से आपकी प्लेट्स में हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग भी खुद ब खुद आ जाता है तो ये काफी अच्छी बात होती है इस तरह से प्लेट्स बनाना एंड ये देखिए मैंने सभी का प्लेट्स बना रही और इतना फैब्रिक जो मैंने छोड़ा था उसे मैं छोड़ दूंगी एंड इस तरह से बिल्कुल हिलाते अच्छे से ठीक करेंगे अब हम और अरेंज करने करते इस वक्त ये देखिए सबसे पहले हमें बॉर्डर से बॉर्डर मिलाकर अरेंज करना होता है ताकि हमारी प्लेट्स बिल्कुल एक बराबर हो जाए तो यहाँ पर मैं बॉर्डर से बॉर्डर मिला लूँ और इसके बाद से फिर से मैं हिला लूँगी एक बार एंड यहाँ पर साइड से हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप में रखते हुए हम एक बार अच्छे से अरेंज करेंगे एंड जब हम फ्रंट में आएंगे तो ये देखिए जो दो प्लेट्स है इसे खोल हम एक प्लेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और रखते वक्त ये देखिए थोड़ा सा मैं नीचे रख लूँ जो हमारी ऊपर की अंदर की प्लेट्स ना उससे मैं ऊपर की प्लेट्स थोड़ा सा नीचे रख रही हूँ इससे आपके जो नीचे का अंदर का जो अन प्लेट्स है ना कभी कभी दिखाई देता है आपका फॉल साइड तो नहीं दिखेगा अब इसके बाद से हम
सो so, इस तरह से मैंने पल्लू को ले लिया ये देखिए दोनों सिरे को इस तरह से पकड़ लें और एक जगह से जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट से अपना प्लेट्स यहाँ पर बनाना स्टार्ट करें ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से प्लेट्स लेनी है और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रंट प्लेट्स को थोड़ा चौड़ा रखें और बाकी की प्लेट्स को उसके अकॉर्डिंग हमें पतला रखते हैं और ये देखिए बॉर्डर का आपको डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ होनी चाहिए अब इससे मिलाते हुए मैं सभी प्लेट्स को यहाँ पर सेट कर लूँगी इस तरह से देखिए बिल्कुल आपको अच्छे से सेट कर लेना होता है जब आप स्टार्टिंग में प्लेट्स लो तभी उससे अच्छे से सेट कर लिए देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया इस तरह से ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गई है और फ्रंट प्लेट्स मेरी थोड़ी सी चौड़ी अब देखिए मैं हैंड को ऊपर ले जा रही हूँ और इस तरह से हिला देंगी तो इस तरह से हिलाते हुए अब मैं यहाँ पर प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ देखिए साइड से जब आप फ्रंट की एक प्लेट्स को पकड़ते हो ना सामने की और इस तरह से झटका देते हुए आगे का प्लेट्स आपके सामने खुद ब खुद आते जाता है तो इस तरह से प्लेट्स अरेंज हो जाती है और यहाँ पर देखिए स्टिचिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से प्लेट्स आपको इक्वल नहीं देख रही होगी काफ़ी ज़्यादा रफली सा नज़र आ रहा था तो इस तरह से फिर मैं शोल्डर पर रख रही हूँ और नेक्स्ट फिर से मैं अपनी इस तरह से प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ इस तरह से देखिए झटकते हुए आपको प्लेट्स को अरेंज करना होता है और ये देखिए फ्रंट की प्लेट्स हमारी यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही है क्योंकि वो स्टिचिंग प्रॉब्लम थी तो ये साड़ी का सबसे डिसअपॉइंटिंग पॉइंट लगा मुझे एंड यहाँ पर ये देखिए शोल्डर पर ले जाते हुए इसे मैंने रख लिया अपने हाइट के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन के हब से सिक्योर करी हूँ तो जब भी आप ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगाएं तो अपने शोल्डर के ए बैक में जाकर एक इंच जरूर लगाएं क्योंकि अगर आप सामने की तरफ लगा देते हो छुपते हो तो बार बार आपकी प्लेट सामने की तरफ गिरती है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप बैक में जाकर पिन करोगे तो ब्लाउज में शोल्डर पर और ये देखिए बॉर्डर को ये जो सामने वाला बॉर्डर है ना इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक करते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से एंड यहाँ पर ये देखिए जो ये हमारी नीचे की प्लेट्स हैं ना इसे भी हम एक बड़ी सी सेफ्टी पिन के हाथ से सिक्योर कर लेंगे ऐसा करने से हमारी प्लेट्स जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है आप सो उठो दौड़ो भागो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक आप नहीं खोलोगे आपकी प्लेट्स बिल्कुल नहीं है इधर उधर होती है आपकी साड़ी एंड इसके बाद देखिए ये वाला जो बॉर्डर है इसको बिल्कुल टाइट फिटिंग से लेकर आना है और ये जो दूसरी तरफ हमने फैब्रिक को छोड़ रखा था यहाँ से हम अपने हैंड को ले जाएंगे और इस साइड वाला जो ये छो, छोड़ा हुआ फैब्रिक है इसे हम पकड़ लेंगे दूसरे वाले हैंड से और ये देखिए मैं राइट साइड की तरफ इसे खींचूंगी उस साइड की तरफ एंड जितना आप टाइट फिटिंग रखना है उतना आप टाइट फिटिंग खींच सकते हैं अब यहाँ पर मैं जब खींच रही थी तो ये जो स्पैगडिक का मैंने साइड में टक किया था वो दुकान जैसे वो बिल्कुल यहाँ पर शो हो रहे थे तो दूसरा निगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर ये नजर आया और ये देखिए मैंने पिनअप किया इसकी वजह से हमारी प्लेट्स खराब नहीं हुई तो जब भी आप इस ट्रिक का यूज करें तो सेफ्टी पिन जरूर लगा लें ताकि आपकी प्लेट्स इस तरह से खराब होने के चांस ना रहे और यहाँ पर देखेंगे कि स्पेक्टिक का मेरे निशान दिख रहा था साइड से वो भी बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था एंड इसके बाद से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साड़ी का साइड में उसे हम टक कर लेंगे इस तरीके से एंड बिल्कुल अच्छे से बैक में ले जाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने टक कर लिया यहाँ पर और इसी के साथ देखिए हमारा नीचे का प्लेट्स यहाँ पर सेट हो गया अब हम ऊपर के प्लेट्स को यहाँ पर सेट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से एक बार झुक कर हिला लें एंड इसके बाद से यहाँ पर मैं वन बाई वन सभी प्लेट्स को सेट करूँगी सो so, इस तरह से कम्प्लीटली साड़ी वेयर कर लेने के बाद अपने प्लीट्स को अच्छे से सेट करना बिल्कुल ना भूले और फाइनली एक बार इसे मिरर में चेक जरूर कर लें एंड यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ ये देखिए ये मेरी साड़ी का फाइनल लुक अब आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा क्या इस व्यक्ति के यूज़ से मेरा लुक इंस्टेंटली स्लिम हो गया है क्योंकि मुझे तो कुछ खास फर्क नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है एंड अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे साड़ी टाइपिंग के ट्यूटोरियल जहाँ पर मैंने और भी तरीके बता रखे हैं स्लिम लुक पाने के तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा ट्रिक ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सी यू सुन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय